എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ാണ് സബ്ജക്ട് എന്നുള്ളതല്ലേ നിങ്ങൾ നോക്കുന്നത് മാസ്റ്റർ കാർഡിനെ കുറിച്ച് രണ്ട് എപ്പിസോഡ് അതായത് രണ്ട് പാർട്ട് വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നു അതിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നല്ലൊരു റെസ്പോൺസ് ആണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ അതിനും ഒത്തിരി സംശയങ്ങൾ ആൾക്കാർ എന്നെ വിളിച്ച് ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് രജിസ്ട്രേഷന് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ ആക്ടിവേറ്റ് ആക്കാൻ പാടും പറ്റുന്നില്ല ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ ഇതൊക്കെ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും ചിന്തിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇൻഫർമേറ്റീവ് വീഡിയോസ് ആണ് കൂടുതലും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇൻഫർമേറ്റീവ് വീഡിയോ എല്ലാവരെയും സഹായമാകുന്ന രീതിയിൽ ഒരാൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ആൾക്കാർക്കല്ലേ എനിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു തരുന്നതിന് ഒരു വീഡിയോ എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്തുകൂടാ എന്നുള്ള ഓർത്ത് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ആലോചിച്ചത് എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്ക് മാസ്റ്റർ കാർഡോ അല്ലെങ്കിൽ വിസ കാർഡോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ബാലൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നോക്കാം എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മളുടെ ഹോം ബാങ്കിങ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് അതായത് ഹോം ബാങ്കിങ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ സത്യത്തിൽ ഞാനും അങ്ങനെയാണ് വിചാരിച്ചിരുന്നത് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ പോയി നമ്മൾ അതിന് കിറ്റ് വാങ്ങിക്കണം അവർക്ക് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെയാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ കിറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാതെ തന്നെയാണ് ഞാൻ എന്നെ സമീപിച്ച ആൾക്കാർക്ക് ഞാൻ ചെയ്തു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ അത് ഞാൻ എൻ്റെ സ്വ ഒരു അറിവോടുകൂടിയായിട്ടല്ല എനിക്ക് തോന്നിയത് പക്ഷെ ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ശ്രദ്ധിച്ച് ഞാൻ അങ്ങനെയാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഞാനൊരു പുതിയൊരാൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുത്തുകൂടാ എന്ന് ആലോചിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു പുതിയൊരാൾക്ക് ഞാൻ കിറ്റൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യിപ്പിക്കാതെ തന്നെ ഞാൻ ആ ആൾക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്തു കൊടുത്തു അപ്പം അതിൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പം വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണണം അതുപോലെ തന്നെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ എങ്ങനെ ഒരു അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് വേറെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഇസ്രായേലുള്ള അക്കൗണ്ടിലാണെങ്കിലും നാട്ടിലുള്ള അക്കൗണ്ടിലാണെങ്കിലും പൈസ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഇസ്രായേലുള്ള അക്കൗണ്ടാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ മാസ്റ്റർ കാർഡ് എങ്ങനെ ചാർജ് ചെയ്യാം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണണം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ബട്ടൺ അമർത്തണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം നമുക്ക് ആദ്യമായി മാസ്റ്റർ കാർഡ് എങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ മൊബൈലിലെ ഗൂഗിൾ ക്രോം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഇസ്രായേൽ പോസ്റ്റ് എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ കാർഡിനകത്ത് കിട്ടിയ ഒരു കിറ്റിനകത്തൊരു ബുക്ക്ലെറ്റിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇസ്രായേൽ പോസ്റ്റ് ഡോട്ട് കോ ഡോട്ട് ഐ എൽ ഡോട്ട് എം സി പി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഒരു വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആവും ഫോർ ഇൻഫർമേഷൻ ഫോർ യുവർ ആക്ഷൻ കണക്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെറുതായിട്ട് കാണുന്ന അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഹീബ്രു പേജാണ് ആദ്യം ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ആക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അടിയിൽ നോട്ട് അറ്റ് രജിസ്റ്റേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കുന്നിടത്ത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ പേജ് ഓപ്പൺ ആയി കിട്ടും ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ രജിസ്റ്റർ ഓൺലൈനിൽ എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് കാർഡ് നമ്പർ നമ്മുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ള ഐ ഡി ഇമെയിൽ ഐ ഡി പാസ്വേഡ് ഇത്ര സാധനങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ പാസ്പോർട്ട് നമ്പറാണ് അതിൽ പാസ്പോർട്ട് നമ്പർ ലെറ്റർ ഇല്ലാതെ ആറാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ആറ് വൺ ടു ത്രീ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആറ് ഒഴിവാക്കി നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അതുപോലെ പാസ്വേഡ് പാസ്വേഡ് ഒരു അക്ഷരം വേണോ അപ്പവും വേണം ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാസ്വേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സജീഷ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ
അപ്പം ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ലോഗൗട്ട് ചെയ്യാം അത്ര കൂടുതലായിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും പറയാനില്ല ഇപ്പം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചില്ലേ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് അടുത്ത സെഷനിലേക്ക് പോകാം ഹോം ബാങ്കിങ് ഇസ്രായേൽ പോസ്റ്റ് അതായത് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇൻട്രോയിൽ അതുകൊണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് വലിച്ചു നിൽക്കുന്നത് ഇതും നമ്മുടെ മൊബൈലിലെ ഗൂഗിൾ ക്രോം ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ അകത്ത് ബാങ്ക് ഹദോഹ ദ്വാർ എന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുക ബാങ്ക് ബി എ എൻ കെ എച്ച് ദ്വാർ എന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുക അങ്ങനെ അടിച്ചു കൊടുത്ത് അവരുടെ സൈറ്റിനകത്ത് ലോഗിൻ ഇൻ യുവർ അക്കൗണ്ട് എന്ന് കൊടുക്കുക എൻ്റെ റിയോർ അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ളടുത്ത് നമ്മൾ ഇത് ഇതും ഇംഗ്ലീഷ് അവരുടെ ഓപ്ഷൻ ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ് ആദ്യകാലത്ത് ഹീബ്രു മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു എന്നിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാർ ടു സൈൻ ഇൻ എന്നുള്ളടുത്ത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അന്നേരം എപ്പോഴും ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചോദിക്കും അത് എപ്പോഴും നെക്സ്റ്റ് അടിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതാണ് അവിടെ കൊടുക്കേണ്ട സാധനം അക്കൗണ്ട് നമ്പർ കൊടുക്കണം നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലെ ഐ ഡി ഐ ഡി ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ലെറ്റ് അക്ഷരങ്ങളില്ലാതെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അതായത് ആറ എന്തൊരു ഒരു ലെറ്റർ ഉണ്ടാവും ആ ലെറ്റർ ഇല്ല ആറാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് പറയുന്ന ഡീറ്റെയിൽ എല്ലാം പിന്നെ പാസ്പോർട്ട് വാലിഡ് ഫ്രം എന്നുള്ളതിനകത്ത് എപ്പോൾ എവിടെയാണോ പാസ്പോർട്ട് എക്സ് എന്നാണ് എക്സ്പയർഡ് ആകുന്നത് എക്സ്പയറി ഡേറ്റാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അത് കൊടുക്കുക അതും കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഏത് നമ്പറിലാണോ അവിടെ നമ്മുടെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് ആ നമ്പറിലേക്ക് എസ് എം എസ് അയക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ അയക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കും എപ്പോഴും മൊബൈൽ നമ്പർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഉചിതം കാരണം മെയിൽ ഐ ഡി അവർ ക്യാപിറ്റലിൽ എഴുതുന്നു മെയിൽ വരണമെന്നോ ഒരു ഉറപ്പുമില്ല അപ്പം വെരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി സെൻഡ് കോഡ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വെരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക വെരിഫിക്കേഷൻ്റെ കോഡ് വന്ന ശേഷം നമ്മളത് എൻ്റർ ചെയ്ത് കണ്ടിന്യൂ അടിക്കുക കോഡ് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടെ കണ്ടിന്യൂ കൊടുക്കുക അപ്പം അവിടെ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് നമ്പരും കാണും യൂസർ നെയിമും കാണും ആ യൂസർ നെയിം എഴുതിയൊക്കെ മറന്നു പോകരുത് ഇനി നമുക്ക് പാസ്വേഡാണ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് പൊറകോട്ട് പാസ്വേഡ് അടിക്കുക അവിടെ നമ്മൾ വേണ്ട ഡീറ്റെയിൽ ഒക്കെ കൊടുക്കുക അക്കൗണ്ട് നമ്പർ നമ്മുടെ യൂസർ നെയിം യൂസർ നെയിം ഞാൻ പറഞ്ഞു എഴുതിയൊക്കെ മറന്നു പോകരുതെന്ന് അതുപോലെ പാസ്പോർട്ടിൻ്റെ വാലിഡേറ്റ് ഇതെല്ലാം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾക്ക് വീണ്ടും എസ് എം എസ് കോഡ് വരും അവിടെ നമ്മൾ എസ് എം എസിൻ്റെ കോഡ് കണ്ടിന്യൂ അടിക്കുക കോഡ് കൊടുത്ത് വെരിഫിക്കേഷൻ കോഡ് ഒ ടി പി വന്നു കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾക്ക് പാസ്വേഡ് പുതിയ പാസ്വേഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ വരും അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഓൾറെഡി ഒരു ലെറ്റർ ലെറ്ററും അക്ഷരങ്ങളും വേണം അതായത് വലിയക്ഷരം വേണം അങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം ഓക്കെ ആയി മാത്രമേ പാസ്പോർട്ട് പാസ്വേഡുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പാസ്വേഡ് എറർ പാസ്വേഡ് എറർ എന്ന് കാണിക്കും പിന്നെ അത് വലിയ തലവേദന അപ്പം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു വലിയക്ഷരം കുറച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേരോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ കുറേ അക്കങ്ങൾ അക്കങ്ങളും അക്ഷരങ്ങളും അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഓരോ വലിയക്ഷരവും ചെറിയക്ഷരവും ഇടുമ്പോഴും നമുക്ക് ഇത് കണ്ടോ നമ്മൾ ടിക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും പച്ച ടിക്ക് എല്ലാം പച്ച ആയെങ്കിൽ മാത്രമേ പാസ്വേഡ് ഓക്കെ പാസ്വേഡ് ഓക്കെ ആയി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നിട്ട് എല്ലാം പച്ചയായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളുടെ പാസ്വേഡ് റീസെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള മെസ്സേജ് വരും സക്സസ്ഫുള്ളി വീണ്ടും നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്യുക നമ്മളുടെ യൂസർ നെയിമ് ഐ ഡി പാസ്വേഡ് എല്ലാം ഐ ഡി നമ്പർ എപ്പോഴും അക്കങ്ങൾ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ അക്ഷരം പാടില്ല മറന്നു പോകരുത് ഐ ഡി നമ്പർ ഇട്ടിട്ട് മുഴുവൻ ഇത് ചിലപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും പരാതി പറയുന്നത് വീണ്ടും നമ്മളുടെ സെയിം സൈറ്റിൽ തന്നെ പോവുക എൻ്റെ റിയോർ അക്കൗണ്ട് എന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുക യൂസർ നെയിമ് ഐ ഡി നമ്പർ പാസ്വേഡ് ഇട്ട് എപ്പോഴും ഓരോന്ന് ചെയ്യുമ്പോഴും നെക്സ്റ്റ് അടിച്ചു കൊടുക്കുക എൻ്റെ റിയോർ അക്കൗണ്ട് ഇത് ഗൂഗിൾ ക്രോമിൽ മാത്രമേ
പ്രീലോഡ് പ്രീപെയ്ഡ് കാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഓപ്ഷനിൽ പോവുക ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അതിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ കാർഡ് ഏതാണെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക എനിക്ക് മാസ്റ്റർ കാർഡുണ്ട് വിസ കാർഡും ഉണ്ട് അത് പഴയതായിരുന്നു എന്നിട്ട് കാർഡ് നമ്പർ ലാസ്റ്റ് ഫോർ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ കാർഡ് നമ്പറിൽ പോസ്റ്റ് ഐ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഏറ്റവും അടി കിടക്കുന്ന നമ്പറാണ് നമ്മൾ ഈ കാർഡ് നമ്പറിൻ്റെ അവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഇപ്പോൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ കാർഡ് നമ്പർ എന്ന് അടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പതിനാല് അപ്പോളെ നമ്പറാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് നമ്പർ അടിച്ചു കൊടുക്കണം പിന്നെ ഏത് കറൻസിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഷെക്കലാണ് റീലോഡ് ചെയ്യേണ്ട എമൗണ്ട് നൂറ് രൂപ ഇപ്പോൾ ഇടുന്നുള്ളൂ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ വലിച്ചതാണ് നൂറ് രൂപ എത്ര രൂപ ഇട്ടാലും ഏഴ് രൂപ പിടിക്കും അപ്പം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇത് വീണ്ടും വന്നു സെൻഡ് കോഡ് എന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുക കോഡ് എൻ്റെ മൊബൈൽ വന്നുകൊണ്ട് ഞാനത് അടിക്കുന്നു പരിപാടി കഴിഞ്ഞു നമ്മളുടെ നൂറ് രൂപ ട്രാൻസ്ഫർ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മെസ്സേജ് വരും അതിപ്പോൾ ഫ്രൈഡേ ആണെങ്കിലും ശരി സാറ്റർഡേ ആണെങ്കിലും ശരി ഇനി നമുക്ക് റിവേറിലേക്ക് പൈസ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ നമ്പർ കൊടുക്കുക അക്കൗണ്ട് നമ്പർ നമ്മൾക്ക് മെസ്സേജ് വരാറുണ്ട് ആ മെസ്സേജ് വരെയുള്ള പോലെ തന്നെ ബാങ്ക് എന്നതാണ് ബാങ്കിൻ്റെ നമ്പർ എന്നതാണ് ബ്രാഞ്ച് ഏതാണ് എല്ലാം പറഞ്ഞൊരു മെസ്സേജ് വരും നമുക്ക് ആ മെസ്സേജ് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും ഒരേ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ തന്നെയായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആയിക്കൊള്ളും ബാങ്ക് സെലക്ട് ബാങ്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുക പന്ത്രണ്ടാണ് ബാങ്ക് ബ്രാഞ്ച് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പത് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ഏതാണ് അവരുടെ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക അവരുടെ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് റിവേർ എന്നാണ് റിവേർ സെലക്ട് ചെയ്യുക റിവേർ സെലക്ട് ചെയ്യൽ എൻ്റർ ചെയ്യാം ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ ട്രാൻസാക്ഷൻ എമൗണ്ട് പർപ്പസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്ലീസ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് ചെയ്യുന്ന ഗിഫ്റ്റ് വേണേൽ സാലറി അതർ അതേഴ്സ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുന്നു സ്പെഷ്യൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ടൊന്നുമില്ല എന്നാലും എന്തെങ്കിലും ലെറ്റർ കൊടുത്തേക്കുക ഹോം നോട്ട് കൊടുക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് അടിക്കുക വീണ്ടും സെൻഡ് കോഡ് എന്ന് വരുന്നു എപ്പോൾ ഏത് പരിപാടി ചെയ്താലും സെൻഡ് കോഡ് നമ്മുടെ മൊബൈൽ കോഡ് വന്ന കോഡ് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത് വരാം അതായത് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ ഏത് നമ്പറിലാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ നമ്പറിലാണ് കോഡ് വരുന്നത് അപ്പം അത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു അപ്പം കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലായില്ലേ ഇത്ര ഉള്ളൂ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പരിപാടി ഇതിനാണ് ഒരു മണിക്കൂർ അവിടെ പോയി ഒന്നും ക്യൂ നിന്ന് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നേ അപ്പം എങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യണം എന്നെല്ലാം പഠിച്ചില്ലേ പുതിയൊരു വീഡിയോയും പുതിയൊരു അറിവുമായിട്ട് നമുക്ക് വീ